Anschütz, äh, glauben Sie nicht, dass äh, der Begriff Heimat irgendwie was Altmodisches ist? Ja, sicher. Ich gehöre ja zu den altmodischen Menschen, würde ich sagen. Also ich weiß es nicht. Junge Menschen sehen das vielleicht anders. Aber ich glaube, zu meiner Generation passt der Begriff noch, oder? Wissen Sie, wo das gemacht ist? Das hier in Bad Johannesbad in mhm. Tschechien bei zwischen, ich weiß nicht, wie es jetzt heißt, Trautenau und Freiheit, wo es dann ins Aubertal, ins Riesengebirge reingeht. Mhm. Da bin ich mit meinen Eltern doch recht oft gewesen und äh, als ich eben so klein war, ich weiß gar nicht, ob ich hier, doch, ich bin hier schon zur Schule gegangen, denn ich habe dort äh, Schulfreundinnen äh, getroffen. Mit den Affenschaukel. War das damals modern? Ja, weiß ich auch nicht. Aber wahrscheinlich hatten wir da alle mhm. mehr oder weniger noch längere Haare. Ich weiß, im, im BDM wurden die Haare so, also so zusammengeflochten zu so einer, zu so einer Affenschaukel. Also zumindest habe ich das mal gelesen. Ich weiß nicht, ob es Das stimmt. kann natürlich sein, mhm. aber das wäre mir unbewusst gewesen. Mhm. Kann ich es jetzt wegnehmen? <lacht> Was hat man im BDM so für Lieder gesungen? Oh. Wissen Sie das noch? Sicherlich auch die, 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 die propagandistischen Lieder sicher auch, aber ich würde sagen, Volkslieder oder mhm. in der Richtung würde ich denken. Mhm. Und war das was Heimatliches, wenn man solche Volkslieder sang? Fühlte man das, sich da? Das gehörte eigentlich ja. zu unserem Leben. Weil man es ja auch, wenn man im Riesengebirge zum Beispiel beim Wandern und so, da gehörte das einfach dazu. Was hat Ihnen das gegeben, wenn Sie so in der Gemeinschaft so Volkslieder gesungen haben? Ja, das war unsere Zeit, da fühlte man sich glücklich und zufrieden und dachte dann, Gott und die Welt nicht. <lacht> das Kleid hängt noch in meinem Schrank, das hat mir mein Mann zur Verlobung geschenkt. Wie alt sind Sie da? Oh, wenn das das Kleid ist, das habe ich erst 41 gekriegt. Da bin ich ja schon über 20. 37 war ich 20. 24. Ich dachte, ich wäre hier jünger. <lacht> das ist doch dasselbe Kleid. Ja, genau. Das meinte ich auch. Ach, das meinten Sie. Ja. Warum hat man damals im BDM mitgemacht? Bis 1934 bin ich in eine sehr streng christliche Schule gegangen. Äh, Oberlyzeum von Zawatzki, das war eine Privatschule, ein Oberlyzeum, wie es der Name schon sagt. Und, und wo jeden Morgen eine Andacht war in der Aula, eine Klassenkameradin von mir musste dann immer das Harmonium spielen und die waren bestimmt nicht für einen Faschismus, bestimmt nicht. Die Zawatzki, die mit einem Dr. Schumann verheiratet ja. war. Und da stutzte ich jetzt, als sie sagten, BDM, da geht man ja auch erst mit einem bestimmten Alter vorher. Pimp ich glaub, war so ich mit, gar nicht. Mit 14, ne? 14 für, so. ja. ja. Und das kann sein, also bis 34 bin ich in dieses Oberlyzeum gegangen. Da bin ich völlig überfragt. BDM-Erinnerung habe ich eigentlich nur an, mein, an die Jahre 34 bis 37, wo ich dann zu den Ursulinerinnen, zu den katholischen mhm. Schulschwestern gegangen bin. Und die waren auch bestimmt nicht für den, Sozial äh, für, für den Nationalsozialismus. Woran erinnern Sie sich noch an die Zeit als BDM-Mädchen? Was hat man so gemacht zusammen? Und ich, ich kann mich wenig erinnern. Ich weiß nur, dass wir gerne zusammen waren. Das Zusammensein, das hing aber von der, von der ich glaube, die hießen Führerin, sicherlich. Ja, ja weil genau. In der Zeit hieß hier alles Führer. 
also die, die die Gruppe leitete, das war sicher eine recht intelligente Frau und die hat das sehr geschickt gemacht. Die wusste, sicher waren auch einige Klassenkameraden, also Katholikinnen mit dabei, kann ich mich erinnern. Und sie hat viel so mit Literatur, wir haben sehr viel Lesungen gemacht an andere Dinge. Ich kann mich nur an diese Lesungen erinnern. Mhm. Also das hat mich wahrscheinlich am meisten beeindruckt und, und, und mich dann eben auch dorthin gezogen, weil es dann eben Spaß machte. Ja? Ja. Ähm, wir hatten ja ganz am Anfang damit angefangen, über Heimat zu sprechen. Und so ziemlich äh, die letzte Frage, die ich noch gerne stellen würde, ist in Dresden Heimat geworden. Ja, ich bin hier zu Hause, aber Heimat, äh, weiß ich, kann man, wie oft man die haben kann, mhm. ob es das ein Begriff ist, ja. Wünschen Sie sich noch Breslau zurück? Nein. Nein, also das, äh, das ist etwas, was, was man eigentlich auch nicht so richtig begreift, weil das in der Bundesrepublik doch so sehr forciert wurde und mhm. dieser Heimatgedanke und dieses, so dass also die, die anderen Länder sich wirklich bedrängt fühlten, vor allen Dingen auch Sudetenland und so, mhm. dass die alles wieder haben wollen und so. Also ich glaube, von denen wäre keiner wieder zurückgegangen, ich weiß es nicht. Mhm.